dear students i am shibu vocational teacher in accounting and taxation government model vocational higher secondary school vengara town okay today i am going to discuss the second chapter of our third module okay the second chapter is fundamentals of tally erp9 this chapter contains 10 learning elements പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആ പോയിന്റ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ എന്നുള്ളതാണ് ടാലി ഇ ആർ പി നയന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക സെക്കൻഡ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ടാലി ടാലിയുടെ വേർഷൻസ് ടാലിയിൽ കാല ഓരോ സമയത്തും ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ വേർഷൻസ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഏതെല്ലാം വേർഷൻസ് ആണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പേരുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് വേർഷൻസ് ഓഫ് ടാലി തേർഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് ടാലി ടാലി എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ആ ഓർഗനൈസേഷന് എന്താണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു നമുക്ക് നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടാലി എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്സ് എത്തപ്പോഴേക്കും പഠിക്കാവുന്നതാണ് ദൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് ടാലി ടാലി എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് ടാലി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ടാലി ലൈസൻസിങ് ടാലി നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ടാലി എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ലെമെന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് ഓരോ വർഷമുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് റീസ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനുവൽ റിന്യൂവൽ ഫീസ് കൂടി നമ്മൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമ്മൾ അതുകൂടി ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടാലി ലൈസൻസിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ദെൻ സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി ആൻഡ് സ്ക്രീൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ടാലി ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി നമ്മുടെ ടാലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ പ്രവേശന കവാടത്തിനെയാണ് ശരിക്കും ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ടാലിയുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ക്രീൻ കമ്പോണൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആണ് യൂസറിന്റെ യൂസറിന് ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ബേസിക്കലി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇന്റർഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ കമ്പോണൻസ് ഏതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ക്രീൻ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദെൻ സെവൻത്ത് പോയിന്റ് കമ്പനി ക്രിയേഷൻ അപ്പൊ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കമ്പനിയെ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കമ്പനി ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആ ഏരിയ അതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ പഠിക്കാം ദെൻ സെലക്ട് ഷർട്ട് ആൻഡ് ഓൾട്ട് കമ്പനി അപ്പൊ കമ്പനി ക്രിയേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ആർ പിയിൽ ഒന്നിലധികം കമ്പനീസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ കമ്പനി ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മാറ്റുക അതിനെ ഷട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിനാവശ്യമായ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓൾട്ട് കമ്പനി അപ്പൊ സെലക്ട് കമ്പനി ഷട്ട് കമ്പനി ആൻഡ് ഓൾട്ട് കമ്പനി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പൊ ആ ഏരിയയിൽ ൈൻത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് പീരീഡ
ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടാൻഡി ഇ ആർ പി എൻ ആയ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടാൻഡി ഇ ആർ പി എൻ ആയ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടാൻഡി ഇ ആർ പി എൻ ആയ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ടാലി ഇ ആർ പി എൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുന്നു അതായിരിക്കും അത് ടാലി എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്നറിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ പ്യൂട്രോണിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനി ബാംഗ്ലൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീനറീസ് പാർട്സ് ഓഫ് മെഷീനറിയുടെ പാർട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലുകളിലും മറ്റ് പ്ലാന്റുകളിലൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് എസ് എസ് ഗോയങ്ക ആയിരുന്നു ശ്യാം സുന്ദർ ഗോയങ്ക എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോയിക്കൊണ്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഐഡി തോന്നി അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കുതിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ ഭരത് ഗോ ഗോയങ്കയെ അറിയിച്ചു ആ ഭരത് ഗോയങ്കയ്ക്ക് അന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ആവശ്യകത പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി പ്രവ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അസ്വാന്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുമാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എസ് എസ് ഗോയങ്ക ശ്യാം സുന്ദർ ഗോയങ്ക പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കണം അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് കോഡൊന്നും ഇല്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ആശയമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതനുസരിച്ച് ഭരത് ഗോയങ്ക ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂട്രോണിക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് എന്നായിരുന്നു എന്താണ് പ്യൂട്രോണിക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഈ പ്യൂട്രോണിക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ഡോസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഭരത് ഗോയങ്കയുടെ ചിത്രമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വിവരം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി തൽഫലമായിട്ട് ഈ ഭരത് ഗോയങ്കയും അതുപോലെ പ്യൂട്രോണിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു ടാലി എന്ന പേരിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഈ പ്യൂട്രോണിക്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ തന്നെ ഒരു പേര് മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കി ടാലി എന്നാക്കി മാറ്റി ഈ ടാലി എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തു അതാണ് ടാലി സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ കർണാടകയിലെ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇത് കൂടാതെ അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസ് ദുബായിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനിയുടെ അവസ്ഥ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറിൽ പരം എംപ്ലോയീസ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവർ ടാലി ഇ ആർ പി എന്നതിന് പുറമേ മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൂടി അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മാർക്കറ്റിൽ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ടാലി സെർവറിനെ ടാലി ഇ ആർ പി എന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടി കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ള കൂടുതൽ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ടാലി സെർവർ നയൻ അതുപോലെ ടാലി ഡോട്ട് ഡെവലപ്പർ നയൻ ടാലി ഷോപ്പർ നയൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൂടി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ
ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ഈ ടാരി എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഭരത് ഗോയങ്ക എസ് എസ് ഗോയങ്ക മകനായ ഭരത് ഗോയങ്ക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക നമുക്കിനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടാലി ഇ ആർ പി നയനിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടാലിയുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ ടാലി ഇ ആർ പി എൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ടിരിക്കാം ഒന്ന് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പൊതുവായ കാര്യം പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് മൂന്ന് ഇൻവെൻറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഓരോ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ചാർട്ടിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടാലി ആർ പി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ജനൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ടാലിയുടെ ജനൽ ഫീച്ചേഴ്സിനകത്ത് ഒന്നാമത് വരുന്ന യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി പാക്കേജ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി പാക്കേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യൂസർ യൂസർ മീൻസ് ഓൺ ഹു യൂസ് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ അതാണ് യൂസർ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ വഴങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഏത് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് കോഡുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പം അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അവർ ലേണർ എന്ന രീതിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആളിന് എളുപ്പം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ കീസ് കീസ് ഫംഗ്ഷണൽ കീസ് ഒക്കെ തന്നെ അതുപോലെ വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ അതിനകത്ത് ഹോട്ട് കീസ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ജനറൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് കൺകറണ്ടിലി അതായത് ഒരേ സമയം തന്നെ ടാലിക്കകത്ത് ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനീസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനീസ് അവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയായിട്ടാണ് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ കമ്പനീസ് വരെ നമുക്ക് ഒരേ സമയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടാലിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തേർഡ് ജനറൽ ഫീച്ചർ ഈസ് മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട്സ് മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല ആ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈവൻ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലും നമുക്ക് ഇതിനെ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒൻപതോളം റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഹിന്ദി മറാത്തി ഗുജറാത്തി ബംഗാളി മലയാളം തമിഴ് തുടങ്ങിയ ഒൻപതോളം ഭാഷകളിൽ ഈ ടാലി ആർ പി നയൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അറബിക്ക് അതിൽ ഇൻ്റർനേഷണൽ ലാംഗ്വേജസ് അങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജുകളിലും ഈ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ടാലി ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സെക്യൂർഡ് അഗൻസ്റ്റ് ഡേറ്റ ടാമ്പറിങ് ടാലി ആർ പി നയൻ ഈസ് വെരി സെക്യൂർഡ് മീൻസ് Uh, the users uh, can uh, use passwords to protect uh, against unauthorized usage of data hence data tampering or data loss is very less or minimal thus we can say it is very highly secure valare surakshita thodu kodi ubhayikkan pattana electronic software aanu idu nalladana nammal adutha feature aayi nanu parayan pattathu for next point is uh, it has a powerful audit facility that means the accounts managers or internal auditors or the controlling officers of accounts uh, can have the facility to enable uh, uh, audit facility at the time of creating a company thus uh, the manipulation of accounts can be minimized okay thus we can say uh, this uh, this is the explanation of powerful audit facility okay next feature of the data synchronization and updates from multiple locations of the data synchronization and updates from multiple locations enu varai point ingane namukku manasilaakkan pattuga data synchronization nadu manasilaa in case of multi users multi users nu varadale onnadhiya users or tally operate cheyina organization athe or server system undavum aa server system ne share cheyidondu onnadhiya system undu aa system gal ellam client systems nu vilikkam server and clients undu appo ore server ilum sorry ore clients ilum cheyina work gal different different work gal irikkum aa av
ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് സിൻക്രണൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡാറ്റ കൻ ബി സിൻക്രണൈസ്ഡ് ഓർ മ്യൂച്വലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് മ്യൂച്വലി ഷെയ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പോയിന്റ് ഡാറ്റ സിൻക്രണൈസേഷൻ ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷൻ the next general feature is automation of employee records and payroll management here the details of employees are recorded in our tally erp line software that is the name of employee their designation basic pay allowances uh, deductions uh, all these things are be put into uh, this accounting software then the uh, software automatically generate the payroll statement at the end of each month this is one of the erp functions another general feature is open database connectivity or odbc open database connectivity ennu varanja manasilaakkennathu tally erp nayulla data namukku mattu database galilekku transfer cheyan pattum adhaayidu export cheyan pattum adu pole thanne mattu database galilna data namukku ിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എസ് ക്യു എൽ സ്ട്രക്ചേഡ് കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാം ഒറാക്കൾ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലെ എക്സെൽ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റയെ ടാലിയിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ നിന്ന് ടാലിയിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ടിവിറ്റി ടാലി ഗ്യാർപ്പിനെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ജനറൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ടി ഡി എസ് ആൻഡ് ടി സി എസ് കംപ്ലയൻസ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ടാക്സ് കംപ്ലയൻസസ് നമുക്ക് ടാൻ ഇ ആർ പി നയങ്ങളിലൂടെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ടി ഡി എസ് ടാക്സ് കളക്ടഡ് റിസോഴ്സ് ടി സി എസ് ടാക്സ് കളക്ടഡ് റിസോഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടാക്സ് എലമെന്റ്സ് പലപ്പോഴും ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വരും ആ അങ്ങനെ തീർന്നു വരുമ്പോഴേക്കും അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടി ഓൺ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളെല്ലാം തന്നെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് വേരിയൻസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എക്സ്പെൻസുകൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തോളം എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഇൻകം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം അതിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബഡ്ജറ്റുകൾ നമുക്ക് ഈ ടാലി ഗ്യാർ പീഡിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബഡ്ജറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പേർഡ് വിത്ത് ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഇൻകംസ് ഓർ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ദസ് ദ വേരിയൻസ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ഈസിലി ടു ഓർ top management for uh, taking effective corrective measures to uh, to reach our objects okay thus budgeting and variance reporting is one of the most important uh, feature general feature of tally erp our next general feature is the data backup and storage system nalladana data backup nalla endha manasilakkenda nammal tally install cheyina samayathu thanne ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ഫോൾഡർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ ഫോൾഡറിലേക്ക് ടാലിയിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഡേറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എളുപ്പം ബാക്കപ്പ് എടുക്കാൻ കഴിയും ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേൺ ഡിവൈസസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് പെൻ ഡ്രൈവോ ഹാർഡ് ഡിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഡേറ്റയുടെ പാത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ബാക്ക് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ബാക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ടാലി പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് മീൻസ് എപ്പോഴാണോ ഒരു യൂസർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാലി
by using cloud computing technology എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ റിമോട്ട് ആക്സസ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുകയാണ് നമുക്ക് ടാലിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് രണ്ടാമത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് മൂന്നാമത് ഇൻവെൻറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത്രയധികം പോയിന്റ് നമുക്കിവിടെ പറയാനുണ്ട് ആ പോയിന്റുകൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി പാക്കേജ് ആണ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി പാക്കേജ് ദെൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് കൺകറണ്ടിലി അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് കൺകറണ്ടായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് വിവിധ തരം ഭാഷകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ ടാലി ഇയർ പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സെക്യൂർഡ് അഗൻസ്റ്റ് ഡാറ്റ ടാമ്പറിങ് അതായത് വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ടിയിട്ട് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ പവർഫുൾ ഓഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ടോപ്പ് ലെവലിലെ ഓഫീസേഴ്സിന് അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജേഴ്സിനൊക്കെ അത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് നടത്തി നടത്തുവാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ സിക്സ്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്ക ലൊക്കേഷൻസ് അതായത് വ്യത്യസ്ത ക്ലയൻസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ നമുക്ക് സെർവറിലേക്കും സെർവറിൽ നിന്ന് ക്ലയൻസിലേക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡേറ്റ അപ് ടു ഡേറ്റ ആയിട്ട് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഫെസിലിറ്റികൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓട്ടോമേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് പേറോൾ മാനേജ്മെന്റ് എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് പേറോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ എയ്ത്ത് പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ഡാറ്റാബേസ് കണക്ടിവിറ്റി ഒ ഡി ബി സി ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഒ ഡി ബി സി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നയൻത്ത് പോയിന്റ് ജി എസ് ടി ടി ഡി എസ് ടി സി എസ് എന്നിവ ടാക്സ് കംപ്ലയൻസ് ഏതൊരു ടാക്സ് കംപ്ലയൻസ് ആയാലും ഏത് റേറ്റിലോ ടാക്സ് കംപ്ലയൻസ് ആയാലും പാലിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് വേരിയൻസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ആക്ച്വലും ബഡ്ജറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ച് വേരിയൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് വേരിയൻസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഡാറ്റ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഡാറ്റ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഫോൾഡർ നമ്മൾ ടാലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡാറ്റ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ ടാലി പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് അവിടെ ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ടാലി ഇയർ പിന്നെ റിമോട്ട് ആക്സസ് ഈസ് പോസിബിൾ റിമോട്ട് ആക്സസ് അറ്റ് എനി വെയർ എനി ടൈം നമുക്ക് നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടാലി ഡോട്ട് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടാലി ലൈക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് is that a tiny ERP on remote access in the point in the position. These are the uh, various uh, general features of tiny ERP. Dear students, we have explained these general features in the point. We have explained these points in the point. We have explained these tips in the point. We have explained these tips. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോയിന്റും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ചാർട്ടിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടാലി ആർ പി എ ടാലി ഇ ആർ പി എണ് ആണ് ഞാൻ ടാലി ഇ ആർ പി എണ്ണെ സെനലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ടാലി ഇ ആർ പി എണ്ണായിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതുക ടാലി ഇ ആർ പി എണ്ണെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വാക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി യൂസ
അവരുടെ അവരുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടാക്സ് അവർ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് അവർ പരസ്പരം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് നേടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എത്ര ദൂരത്താണെങ്കിൽ പോലും അവർ നമുക്ക് റിമോട്ട് ആക്സസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ അവർ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിൽ എന്ന രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ വാക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച പത്ത് പതിനാല് പോയിന്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ് Thank you.